পানি খেতে গেছে আপনি বলেন তাহলে হ্যাঁ ভাই বলেন বলছি আপনাকে যে কথাটা আমার বলার ছিল ধরুন আমার একটা ছেলে হলো তার নামটা আমি দিলাম শশী এবার সে মারা গেল মারা যাওয়ার পরে তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে মারা যাওয়ার পরে আবার অস্তিত্ব কিভাবে থাকবে আমি তো বুঝতে পারছি না মারা যাওয়ার পরে মানে কর্মের অস্তিত্ব সে যে কাজগুলা করে গেছে সেগুলো হয়তো মানুষের মনে থাকবে হয়তো যদি ভালো কাজ করে বা খারাপ কাজ করে দুই কাজই করে কাজগুলো মানুষের স্মৃতিতে থাকবে তাকে হয়তো সেটার জন্য স্মরণ করবে কিন্তু তার তো কোনো স্মৃতি থাকবে কাজের কাজের যে কাজ যেগুলা সেগুলো হয়তো মানুষের মনে থাকবে মানুষের স্মৃতিতে থাকবে হ্যাঁ স্মৃতিতে থাকবে কিন্তু তার নাম তো থাকবে না নামও তো তার থাকতে পারে নাম ধরে আমরা তো অনেককে অনেক নামই আমরা মনে করি যে যেমন ধরেন আইনস্টাইনের কথা আমরা মনে করি ম্যান্ডেলার কথা আমরা মনে করি আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা আমরা মনে করি তারা তো মানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আমরা মনে করি তাদের কথা ভালোভাবে মনে করি আবার খারাপও আছে হিটলারের কথা আমরা মনে করি মোহাম্মদের কথা আমরা মনে করি যে এরা খারাপ কাজ করেছে সেই খারাপ কাজগুলোর কথা আমাদের মনে আছে না না আমি বলতে চাইছি আমি তো আর একজনের অ্যাড করে বেড়াচ্ছি আমি তো সচিনের অ্যাড করে বেড়ালাম আচ্ছা যারা হিন্দু ধর্মাম্বলী আছে তাদের নাম ম্যাক্সিমাম মানুষের নাম কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব গোপাল তারপরে গোবিন্দ তারপরে আপনার কি কোন ছেলে ছিল যিনি পৃথিবীতে আর নেই এরকম মানে এরকম কি আসলে কিছু হয়েছিল না না আমি বিয়েই করি স্পষ্ট করে নিয়ে আসেন আমরা কেউ মোটামুটি আপনার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি আর কি আমি বোঝাতে চাইছি যারা হচ্ছে ধর্ম মানে মানে দেখুন আমি কোন ধর্ম টর্ম এইসব কিছুই মানি না আমি এর সাথে পাশেও থাকি না যার জন্য আমি কারোর সঙ্গে মিশতে পারি কিন্তু মানুষ ওই হিন্দু বললে বোঝে মুসলিম বললে বোঝে বৌদ্ধ বললে বোঝে খ্রিস্টান বললে বোঝে আমি বলতে চাই যারা হিন্দু ধর্ম বলি বা এরা সনাতনী বলে এদের ম্যাক্সিমাম মানুষের নাম ওই দেবতাদের নাম দিয়ে আপনাদের কাছে কি মনে হয় আপনাকে প্রশ্নটা করার জন্য তাহলে আজকে মতো বিদায় জানাচ্ছি আপনাকে 
আমার মনে হয় না এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন একজনের নাম আরেকজনের থাকলে কি আসলে এমন কি হতে পারে বা একটু মিলে যেতে পারে কিন্তু এমন কিছু তো আসলে যায় আসে না এটাতে আমার কাছে মনে হচ্ছে না এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট আলোচনার বিষয় আচ্ছা ওই আরো কয়েকজন আছে আমাদের ব্যাকস্টেজে আমি একজনকে যুক্ত করি দেখি মানবাধিকার আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে মানবাধিকার নিজেকে আনমিউট করে তারপর কথা বলেন মানবাধিকার प्लैटफर्मे खुब बस मानुषा मन आज घटना घटे गल घटना प्रचुर बोर लगे घटना मानवाधिकार झाड़ू बनबार खेला घर परिष्कार करब बाबा तुम गाचर पता क्यों छिड़े नहीं आसलो वो तो तुम्हारे उचित है ना हमें बोलो क्यों देखो तुम खबर खाओ ना खाओ ना हाँ खाई छिड़े तो रान्नार जगह तुम नष्ट कर दिए गाचना करते ना खूब सरि कम पता छिड़ब ना तुम रान्ना कर खाओ तो मन भूलि मन अजान कुस्कार गाचर जो मैकानिजम गाचर जो मेकानिजम गाचर कान नाई 
যে কানটা দিয়ে সে আপনার বাচ্চার সরিটা শুনবে এবং সেই সরিটা আবার কান থেকে আবার যে মাথায় পৌঁছায় সে মস্তিষ্কে পৌঁছাবে এবং সেটাকে সে প্রসেস করবে প্রসেস করে সে বুঝতে পারবে ভাষাটা সে বুঝতে পারবে এই যে আপনি আপনার বাচ্চা হয়তো বাংলা ভাষাতে বলেছে সেই ভাষাটা আবার সে বুঝবে বুঝে সে আপনার বাচ্চাটাকে বাচ্চাটাকে মাফ টাফ করে দিল এইটা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই এই যে আপনি যে শিক্ষাটা দিয়েছেন আপনার বাচ্চাকে সেই শিক্ষাটা ভালো ছিল ইনফ্যাক্ট কোনো প্রাণীকেই বা কোনো গাছপালা কি অহেতুক ক্ষতি করা উচিত না এটা আমরা সবাই বলি যে অহেতুক মানে কোনো কারণ নাই যেটা করা ছাড়াও আমরা থাকতে পারি আমরা চাই যেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রাণী প্রত্যেকটা গাছপালা টিকে থাকুক তাদের মতো করে তারা টিকে থাকুক কিন্তু আমাদের যখন একেবারে প্রয়োজন হবে তখন আমরা অবশ্যই সেই গাছ থেকে ফল পেরে খেতে পারি বা গাছ থেকে পাতা কাটতে পারি ডাল কাটতে পারি যদি নিতান্তই আমাদের প্রয়োজন হয় কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া যেন আমরা কোনো কিছুরই কোনো ক্ষতি না করি চেষ্টা করি অন্তত যে আমাদের ক্ষতি না করে কিভাবে আমরা আমরা সবাই মিলে মিলে মিশে থাকতে পারি ইনফ্যাক্ট অনেক প্রাণী আছে যে প্রাণীরা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই প্রাণীদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই গাছগুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমরা কৃত্রিম ভাবে বনায়ন তৈরি করার চেষ্টা করছি কৃত্রিম ভাবে আমরা গ্রিন হাউস তৈরি করেছি সেখানে যেন সেই গাছগুলা টিকে থাকতে পারে সেটাও আমরা চেষ্টা করছি এগুলো খুবই ভালো কথা কিন্তু এই মানে গল্পটা গল্পটার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম যে আপনার বাচ্চাটা যদি এখনো বাচ্চা এখনো সে হয়তো এগুলো ভাবে যে পুতুল কথা বলতে পারে পাথর কথা বলতে পারে যেগুলো ধর্মগুলোর ভিতরে আছে যে একদিন নবী যাচ্ছিল পাথর একটা কথা বলা শুরু করে দিছে গাছ একটা কথা বলা শুরু করে দিছে যেগুলো ধর্মীয় কেচ্ছা কাহিনী যেগুলোর আসলে বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নাই কিন্তু আপনার বাচ্চাটাকে যে জিনিসটা শেখালেন তার বয়স কথা আমি জানি না কম বয়সে হয়তো এটা ঠিক আছে কিন্তু বেশি বয়সে হলেও যদি সে একই জিনিস বিশ্বাস করে যে গাছপালা গুলার সাথে আবার কথাবার্তা বলা যায় সে বাংলা ভাষাটা বোঝে আবার রেসপন্স করে আবার সরিটরি বললে আবার ক্ষমা করে দেয় এই শিক্ষাগুলো আসলে যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে সে বহন করে বাবার শিক্ষা হিসেবে বহন করে নিয়ে যায় তখন হবে এটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার তখন হবে সে ভাববে যে হয়তো আমার আশেপাশে যেই জিনিসগুলো আছে সেগুলো সবাই সচেতন চিন্তাশীল সত্তা তাদেরকে কথাবার্তা বললে তারা বুঝতে পারে এটা হয়তো সে ভাবতে পারে আপনি পরবর্তীতে যখন তার সাথে কথা বলবেন তখন এই জিনিসটা তাকে বুঝাই দিয়েন যে এই যে গাছপালা পাচর পুতুল নদী সমুদ্র পাহাড় এরা এরা কোনো সচেতন সত্তা না এরা মানে কথা বুঝতেও পারে না কথা শুনতেও পারে না জানি যে গাছ কথা শুনতে পারে না কিন্তু আমার কাছে ততক্ষণ তৎক্ষণাৎ আমার মনে হয়েছে যে আমার মেয়েটা বা ছেলেটা বা আমার সন্তানটার মধ্যে যে ফিল্ডটা আসছে ওই ফিল্ডটা তখন আমি রিয়েলাইজ করেছিলাম আর হ্যাঁ আপনার কথাটা সম্পূর্ণ সত্য আমি তখন আমার বোঝা উচিত ছিল যে আসলে তুমি গাছকে এখন আর সরি বলে কোনো লাভ নেই তুমি যা ক্ষতি করার তার করে ফেলেছ ভবিষ্যতে আর করবে না সেটা আমি ভবিষ্যতে আবার করব হম তো আমি আমার সেকেন্ড প্রশ্নটা করছি সর্বপ্রাণ বাদ মানে হচ্ছে গিয়ে মানে হচ্ছে গিয়ে এই যে পাথর পূজা বা গাছ পূজা বা এই ধরনের জিনিস জিনিসগুলাকে যে পূজা করতে হবে এগুলাকে যে সন্তুষ্ট করলে আমাদের সুখ সমৃদ্ধি আসবে এই যে পৌত্তলিক প্যাগান যে ধর্মগুলা সেগুলোর উৎপত্তি কিন্তু এই সমস্ত জায়গা থেকে এসছিল যখন মানুষ মানুষের জ্ঞান কম ছিল যখন মানুষ এই জিনিসগুলো বুঝতো না তখন কিন্তু তারা এই জিনিসগুলাই ভাবতো যে আগুন বিদ্যুৎ চমকেছে বিদ্যুৎ তো তার মানে অনেক শক্তিশালী আগুন তো সব পুরিয়া দেয় আগুন তো অনেক শক্তিশালী নদী তো অনেক শক্তিশালী নদী আমাদের মানে আমাদের মানে নদী যে ভাঙন হয় নদীর ভাঙন দেখে মানুষ ভাবতো নদী অনেক শক্তিশালী এইখান থেকে মানুষ আসলে এই শক্তিগুলাকে একটা সময় একটা দেবদেবী হিসেবে কল্পনা করা শুরু করেছে এবং পরবর্তীতে সেই দেবদেবীর পূজা অর্চনা করা এবং সেই দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করা এই জিনিসগুলোর আসলে সূচনা হয়েছিল এই সমস্ত ছোট ছোট জায়গা থেকেই এই কারণে এই জিনিসগুলো একটা সময়ে এখন ছোট বয়সে আপনার বাচ্চাকে আপনি এগুলো গল্প টল্প বলতেই পারেন কিন্তু তাদেরকে এই জিনিসটাও এই ছোট বয়সেই বুঝাই দেওয়া উচিত এগুলা জাস্ট গল্প এগুলা রূপকথার গল্প এগুলো হচ্ছে মানে মিথোলজি এগুলো হচ্ছে কাল্পনিক গল্প কাচ্ছা এগুলো আসলে সত্য হিসেবে আবার এক্সেপ্ট করার কোনো কারণ নাই এই সবকিছু সত্য হিসেবে এক্সেপ্ট করতে হলে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেই জিনিসটাকে যাচাই করে দেখতে হবে এরপরে সেটা যদি সত্য হয় তখন সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি এই বিষয়ে আমি একটু বাসবিহারী ভাইয়ের কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে বাসবিহারী ভাই এই যে এখান থেকে তো আসলে মানুষের এই ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল তাই না হ্যাঁ 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 একেবারে ঠিকই বলেছেন এবং যে ওই যে মানে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর রিলেভেন্সি দিয়েই ঠিক ওই রকম প্রতিরূপ বানিয়েই কিন্তু ওই মূর্তিগুলো ত
সব গাছের জন্মের পরে শেষে তুলসী গাছ হলে তার গাছ জন্মটা শেষ হয় এরকম আছে আর কি ওদের পুরাণে তো এই গাছকে পুজো করা মূর্তিকে পুজো করা বা এই বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করা এইটা ওই মূর্তির মাধ্যমে ওরা করে ওই জন্য ওরা হচ্ছে মূর্তি পূজক এই আর কি এই এই মূর্তির ধারণাটাই এই ওইখান থেকে এসে প্রাকৃতিক শক্তিকে পুজো করা হ্যাঁ আসি ভাই হ্যাঁ মানবাধিকার ভাই বলেন তাহলে আপনি এবার বলেন শেষ করেন আসিফ ভাই আমি মূলত আপনাদের লাইভ গুলো দেখে বা আপনার সংসদ ডট কম এর শয়তানের জবানবন্দি যে যেটা ছিল আপনার লেখাটা ওইটা আমি সম্পূর্ণটা পড়েছি তারপরে অনেক আগেই করে পড়েছি এগুলা শেষ করার পরে আমি নিজেকে আসলে কোন দিকে নেব সেটা বুঝতে পারি সেই ক্ষেত্রে আরেকটা সংশয় যেটা আমার মনে কাজ করে সেটা হচ্ছে আমি যদি কল্পনা করি যে আমার সন্তানটা বা অন্য যে কেউ আমার ফ্যামিলি সে যদি অন্য কোন মানুষের সাথে রিলেশনশিপে জড়িত হয় সে আমি মেনে নিতে পারি হোক সে হিন্দু হোক সে খ্রিস্টান হোক সে বৌদ্ধ কিন্তু যখনই আমার ব্রেনে মুসলমানের ইয়েটা আসে কনসেপ্টটা আসে তখনই আমার মনে হয় যে না ওর সাথে যদি আমার সন্তানটা কোন রিলেশনশিপে এঙ্গেজ হয় তাহলে বোধ হয় আমি মেনে নিতে পারবো না এটা আমার কেন হচ্ছে এটা তো তাহলে আপনার মনে সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা থেকে হচ্ছে আপনার কি ব্যাকগ্রাউন্ড কি হিন্দু ব্যাকগ্রাউন্ড ধরে নিতে পারেন আমার মনে হচ্ছে যে সেই যে পুরনো জাতপাত প্রথা আপনার মাথায় এখনো আছে এই কারণে আপনার এই ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তো মানুষকে তো মানুষ হিসেবে আসলে বিবেচনা করা উচিত সে কোন ধর্মে থেকে এসছে সেটা তো আসলে বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত না উচিত হওয়া উচিত যে সে মানুষ হিসেবে কেমন আমার তো অনেক মুসলিম বন্ধু আছে অনেক হিন্দু বন্ধু আছে তারা মানুষ হিসেবে এই যে অমিত ভাই তিনি একজন এক্স হিন্দু হিন্দু ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছেন এই যে বাসবিহারী ভাই তিনিও নিশ্চয়ই ওনার পরিবার কেউ নিশ্চয়ই হিন্দু ছিলেন ওনারা তো হিন্দু ঈশ্বর থেকে এসছেন তারপরে ওনারা খুবই চমৎকার মানুষ ওনারা হিন্দু পরিবার থেকে এসছেন এই জন্য তো আমি মনে করি না যে ওনারা ওনাদের কোনো সমস্যা আছে এটা একটা সমস্যা এটা তো আমার কখনো ফিল হয় না আমি তো এই জিনিসটা মাথায় কখনো আসে না যে আসলে আমার মনেও থাকে না এটা অনেক সময় যে কে কোন জায়গা থেকে আসছে সেটা ভুলেও যাই কথা শুনলে কথা একটু টান যদি তাই পাই আমি একটু পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ টান পাই তখন আমার মনে হয় যে সে হয়তো ওই অঞ্চল থেকে এসছে কিন্তু তার ধর্মটা কি এটা আমি বেশিরভাগ সময় ভুলে যাই যে কোন ধর্মে আগে ছিল বা কোন ধর্মের পরিবার থেকে এসছে এটা দিয়ে তো আসলে কিছু যায় আসে না সে মানুষ হিসেবে কেমন সে মানুষ হিসেবে কতটা অসাম্প্রদায়িক কতটা মানবিক কতটা যুক্তিবাদী এটা হওয়া উচিত মানুষের মানে পরিচয় তাই না এখান থেকে আপনাদের তারও মনে হচ্ছে পারস ভাই আপনি আসিফ ভাই অথবা আমাদের বাসবিহারী ভাই কারোকে মনে হচ্ছে যে আমার কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো প্রয়োজন আমাদের যুক্তি প্রয়োগে তো এটা কোনো ইয়া তৈরি করছে না প্রভাব তৈরি করছে না যুক্তি তো আমরা ঠিকঠাক ভাবেই মনে হয় দিচ্ছি তো যদি আপনার মনে হয় যে মুসলিম হয়ে হলেই একজন মানুষ ইয়া হবে বা এই ধর্মের হলেই এরকম হবে এটা হওয়া এটা হ্যাঁ ইন জেনারেল অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য বেশি থাকে কিছু কিছু অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কিছু কিছু সমাজ বা কিছু কিছু এলাকায় এলাকা ভিত্তিক কিছু মানে চরিত্র থাকে যেমন ধরেন বাংলাদেশের মানুষ যখন ইউরোপে যায় তখন ময়লা টয়লা জায়গা বেজায়গা ফেলে তখন এই ধরনের ইয়া থাকতে পারে যে এই অঞ্চলের মানুষ যেহেতু সেহেতু এরা একটু ময়লা আবর্জনা করে ময়লা করে এলাকা ময়লা করে এরকম ইয়া থাকতে পারে কিন্তু সবাই যে এই একই কাজ করবে এটা তো ডেফিনেটলি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না এটা আমরা ইন জেনারেল কিছু ধারণা করতে পারি কিন্তু এরকম যে হবি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এরকম তো আমরা কোনো গ্যারান্টি দিই না ঠিক আছে আমার মনে হয় আমরা উত্তর দিয়েছি মানবাধিকার ভাই তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই ঠিক আছে আমার আরো একটা কথা ছিল বলতে পারি আপনি আরেকদিন এসে বইলেন আমরা একদিনই সব বলে ফেলতে হবে এমন তো না আরো আসবেন আবারও বইলেন তারপরে আরেকদিন ঠিক আছে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি কি এই বিষয়ে কিছু বলবেন যে ওনার ভিতরে এখনো একটু ইয়া আছে যে মুসলিম ফ্যামিলি থেকে হলে ওনার একটু ইয়া হয় একটু অসুবিধে ওনার একটু আছে আসলে ছোটবেলা থেকে শুনে এসছে বা ইতিহাস ইতিহাসে পড়েছে না রকম মুঘল সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্য সেখানে তো রং চড়িয়ে অনেক কিছু বলা আছে আবার 
হয়তো সেগুলো সত্য কাহিনীও হতে পারে তো যাই হোক সেখান থেকে মনের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করে ফেলেছে ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে এই জন্য তার ধারণা গড়ে উঠেছে আর এবং তাকে জাজ করতে হবে তার ইয়া দিয়ে তখন বোঝা যাবে যে সে আসলে আসলেই সাম্প্রদায়িক কিনা বা আসলে জঙ্গি কিনা এটা সে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা আলাদা এটা তো আমরা মানুষকে সেভাবে ধর্ম দিয়ে জাজ করতে চাই না কিন্তু মানুষের একশন দিয়ে মানুষ যে কাজগুলা করছে সেগুলো দিয়ে তো অবশ্যই আমরা তাদেরকে জাজ করতে পারি কিন্তু তার যে জাতিগোষ্ঠী বা তার চামড়া বা তার গায়ের রং গায়ের রং চুলের রং ইত্যাদি কোন এলাকা থেকে এসছে এগুলা দিয়ে আসলে আসলে তো আমরা কাউকে যাচ করি না সভ্য সময় ওগুলো কোনো ইভেন্ট হতে পারে না হ্যাঁ যেই কাজের পেছনে তার কোনো আসলে কোনো ইয়া নাই দায় নাই যেই কাজটার পেছনে সে একটা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিচ্ছে এটা তো তার কোনো অপরাধ না বা তার কোনো দায় নাই এখানে যেই কাজের পেছনে তার কোনো দায় নাই সেটা সেটার জন্য তো তাকে আমরা দোষারোপ করতে পারি না কিন্তু যেটার জন্য তার দায় আছে যেই মতাদর্শটা সে চুজ করে নিয়েছে এবং যেই মতাদর্শটা সে মানে খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তখন আমরা তাকে যা অবশ্যই করতে পারি যে সে এইটা চুজ করে নিয়ে সেই মতাদর্শটা প্রচার করছে তখন আমরা তাকে এটা বলতে পারি যে তোমার এই মতাদর্শটা তো খারাপ এটা তো আমরা বলতে পারি তাই না হ্যাঁ সেটা অবশ্যই মতাদর্শের সমালোচনা অবশ্যই করা যাবে অবশ্যই করা যাবে এবং কেউ যদি সেই মতাদর্শটা একদম মানে মতাদর্শটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে সেই মানে নোংরামি এবং সেই বর্বরতাকে যদি সে ওন করে তখন তো তাকেও আমরা সমালোচনা করতে পারি তাই না আচ্ছা আমরা তাহলে আমাদের সাথে দিন দেওয়া ভাই আসছে দিন দেওয়া ভাইকে যুক্ত করি দিন দেওয়া ভাই কেমন আছেন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আসিফ আমাকে যুক্ত করার জন্য শুনতে পাচ্ছি আমাকে কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ ভাই কিন্তু আজকে আমরা মানে প্রথমে দুই তিনটা মুমিন পেয়েছিলাম কিন্তু সেগুলো একেবারেই খারাপ অবস্থা ওগুলোর সাথে কথা বলতে আমি বেশিক্ষণ চাই নেই খুবই লোয়ার লেভেলের মুমিন এসছিল কিন্তু কোনো মানে যৌক্তিক আলোচনা করার মতো একজন মুমিনও আসেনি একজন মুমিন এসে জিজ্ঞেস করেছিল যে বানু কুরাইজা গোত্রের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল কিন্তু তার আবার নেটওয়ার্ক এতই খারাপ আমি দলিলগুলো বের করলাম কিন্তু সে চলে গেল এখন কি করব বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওইটা আমি শুনতেছিলাম ওই যে এদের হচ্ছে যে আসলে নেটওয়ার্ক খারাপ হয় নাকি হচ্ছে যে যখন জায়গা মতো আপনি সবকিছু রেফারেন্স বাই করেন সেই সময় এদের চার্জ শেষ হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে নেটওয়ার্ক খারাপ হয় এই জিনিসটা আমি বুঝি না মানে এরা আসে আসে লম্প জম্প দিয়ে একটা কোশ্চেন করে বসে তারপরে যখন রেফারেন্স বের করা হয় তখন মানে সে আমি বুঝতেছিলাম যে সে ই করতেছে না বা সে থিং করতেছিল কিনা তাও বুঝতেছি না মানে ডিলে হচ্ছিল এটা বুঝতে পারতেছিলাম হিসামের সিরাতুন নবী দ্বিতীয় খন্ড ওইখানেই যে জিনিসটা বলা আছে যে দেখেন ইয়াহুদিদের সাথে রাসুল্লাহ চুক্তি সেই চুক্তিতে এই যে চুক্তিটা যে হয়েছিল যে যেটাকে এখন মদিন আসানত বলা হয় ইয়াহুদিদের সাথে এখানে ইয়াহুদিদের কথাটা বলা আছে কিন্তু কোন কোন ইয়াহুদি সেটা আবার লিস্ট নিচে দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি এই যে দেখেন এখানে কিন্তু লিস্ট গুলা দেওয়া আছে কোন কোন ইহুদির সাথে এই যে দেখেন বনু সাইদা বনু হারিস বনু জুসাম বনু নাজার বনু আমর ইবনে আউফ বনু নাবিদ তারপরে বনু আউস এদের কথা এখানে বলা আছে দেখেন আরো নিচে আমি দেখি আর কার কার কোন কোন ইহুদি গোত্রের কথা বলা আছে দেখেন এখানে কিন্তু বনু কুরাইজার কিন্তু কোনো উল্লেখ কোথাও নাই এখানে দেখেন এই এখানে অনেকগুলো লিস্ট আছে বনু আউফের ইহুদিরা বনু নাজারের ইহুদিরা বনু আউফের ইহুদির মতো অধিকার পাবে বনু হারিসা ইহুদিদের মতো অধিকার বনু আউফের বনু সাইদার ইহুদিরাও বনু আউফের মতো পাবে বনু জুসামের ইহুদিরা বনু আউফের ইহুদির মতো অধিকার পাবে বনু আউসের ইহুদিরের জন্য এটা আছে বনু সালাবার ইহুদের জন্য এটা আছে বনু তারপরে নিঃসন্দেহ জাপনা গোত্র সাল সালাবার গোত্র শাখা গোত্র তাদেরও তারাও সালাবার মতো অধিকার ভোগ করবে বনু সুতায় বা লোকজন বনু আউফের ইহুদের মতো অধিকার থাকবে নিচে আরো দেখি সালাবাদের মাওয়ালিরা তাদের মতো অধিকার লাভ করবে ইহুদি শাখা গোত্র গুলা দেখেন শাখা গোত্র টোত্র সবার কথা এখানে বলা আছে কোথাও কিন্তু বনু কুরাইজার গোত্র কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই এইটা মানে এটা একটা ইয়া ব্যাপার না যে বনু কুরাইজা তো একটা ইম্পর্টেন্ট গোত্র সেখানে তাদের অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল তাদের কথা এখানে উল্লেখ থাকবে না এখানে উল্লেখ নাই কেন তাই না 
দিনদা ভাই হ্যাঁ অবশ্যই এটা তো এটা তো আসলে একটা প্রশ্ন মনে জাগায় যে বনুকুরাইজা এত এবং সে বনুকুরাইজা তো কোনো ছোটখাটো কোনো গোত্র ছিল না তারা ভালো প্রভাবশালী বড় গোত্রের মধ্যে একটা ছিল একটা ধনী গোত্র ছিল মানে তাদের প্রচুর টাকা পয়সা ছিল এই জিনিস যে জিনিসটা জানা যায় যে তাদের প্রচুর টাকা পয়সা ছিল বনু নাজির বনু কুরাইজা এদের টাকা পয়সা মোটামুটি ভালোই ছিল এই এর পরে অনেক পরে গিয়ে দেখা গেছে যে এখানে এই বনু কুরাইজার গোত্রের একটা ইয়া বলা আছে অনেক পরে দেখেন বর্ণনার অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে গিয়ে এই যে বনু নাজিরের সাথে যুদ্ধের পরে এইখানে বলা আছে ইহাদিদের বৈরিতা এইখানে গিয়ে বনু নাজিরের সাথে বনু নাজির বৈরিতা করেছে এরপরে গিয়ে বনু কুরাইজার কথা বলা আছে এরপরে তাইলে দেখেন বনু কুরাইজার সাথে যে মদিনা সনদের সময় চুক্তি হয়েছিল এরকম তো কোনো আমি কিন্তু ওই মমিনটাকে বারবার বললাম যে বনু কুরাইজার মদিনা সনদের সময় বনু কুরাইজার সাথে চুক্তি হয়েছিল এইটা দেখাবেন উনি বের করতে বললেন কিন্তু তারপরে আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন বললেন যে না এটা তো বনু মদিনা সনদের সময় হয়েছে এই চুক্তি এটা তো সে বলে নাই কিন্তু আমার তো প্রশ্নই ছিল এটা তাই না দিনদা ভাই আপনি কি শুনছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনতেছিলাম তখন হ্যাঁ আমি বারবার বলে দিচ্ছিলাম যে সোকল্ড মদিনা সনদের সময় বনু কুরাইজার সাথে কোনো চুক্তি এই কথাটা আমি বারবার বলে উল্লেখ করে দিচ্ছিলাম এ বললো যে আমি দেখাবো দেখা দেখাচ্ছি এটা দলিল দেখাচ্ছি এরপর সে যখন দলিল দেখালো দলিলে দেখা গেছে দলিলে আমরা দেখতে পেলাম সেটা অনেক পরের ঘটনা বনু মদিনা সনদের সময় সোকল্ড মদিনা সনদের সময় বনু কুরাইজার সাথে চুক্তি হয়েছিল এরকম কোনো বর্ণনাই তো সে দেখাতে পারলো না হম সে তো সে তো মানে একটা বাহানা দেখাইলো যে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে এই হচ্ছে সে হচ্ছে শুনতে পারতেছে না সে তো সে তো রেসপন্সই করতেছিল না পরের দিকে তো সে রেসপন্সই করতেছিল না এরকম হইলে ভাই কিভাবে আলাপ করব বা কিভাবে ইয়া করবো এবং এরা নিজেরাও জানে যে এরা ছোট ছোট আমি করে এটা এরা নিজেরাও বোঝে কারণে তারা মানে ওইখানে নিজেকে মিউট করে রাখে বা বলে যে নেটওয়ার্ক ভালো না এটা সেটা বলে চলে যায় আচ্ছা ঠিক আছে কি আর করা কিছু তো করার নেই তাহলে এটাই দেখেন আর কি আছে যুক্ত করা যায় কি না ফারাজ ভাই তাহলে আপনি কি আছেন ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই কি ঘুমায় গেল ফারাজ ভাই বোর্ড হয়ে গেছে বোধহয় আগের অডিয়েন্সের কথা শুনতে শুনতে আগের গেস্টের কথা আচ্ছা আমরা আরেকজনকে দেখি আচ্ছা শরী আইনের পক্ষে ওনাকে একবার যুক্ত করেছিলাম শরী আইনের পক্ষে আপনি একটু কথা বলেন তো হ্যাঁ আমাকে কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন তাহলে আমি আপনি কি একটু যাবেন জোরে বলেন একটু জোরে বলেন একটু জোরে বলেন আপনার ওয়েবসাইটে একটা লেখা পাবলিশ হয়েছিল আয়েশা কে নিয়ে আয়েশা কি 9 বছরের বয়স সন্ধি কালে পৌঁছেছিলেন ওইটা কি আপনি একটু আগে যুক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন না যে 30 দিন 30 দিন অপেক্ষা করেছিল সেই দলিলটা কি আপনি পেয়েছেন সাহাবিদের মধ্যে দুই দল হয়ে গেছে এবং মারামারি লেগে যাচ্ছে একজন আরেকজনের মাথা ফাটা ফেলতেছে এবং আলী এসে বলতেছে যে এই যে আলী এসে বললো যে আয়সাকে তালাক দিয়ে দিতে এবং মারপিট করলো দাসিরা মারপিট করলো এই সময় জিব্রাইল কি করতেছিল না জিব্রাইল তো শুধু নবীর সময় না ইয়াকুব নবীর সময়ও দেরি করে মানে দেরি করে ওই নাজিল করেছিল যে ইউসুফ না না এটা তো আপনি এটা আপনি আরেকটা একটা ভুল ঢাকতে গিয়ে আরেকটা ভুলের উল্লেখ করলেন যে হ্যাঁ এরকম তো ভুল জিব্রাইল করেই এই জিব্রাইল তো এরকম মনে করেন আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই আপনি যে গণিত পরীক্ষায় লাড্ডা গোড্ডা পাইছেন শূন্য পাইছেন এটা কেন পাইছেন আপনি আমাকে উত্তর দিলেন ভাই আমি তো শুধু এই পরীক্ষায় লাড্ডা গোড্ডা পাইনি আমি তো ক্লাস সেভেনেও লাড্ডা গোড্ডা পাইতাম ক্লাস সিক্সেও লাড্ডা গোড্ডা পাইতাম এই যে যখন আপনি এই যুক্তিটা তুলে ধরলেন তখন তো প্রমাণ হইল যে আপনি অনেক পরীক্ষা লাড্ডা গোড্ডা পান আপনি যে এই পরীক্ষা লাড্ডা গোড্ডা পাইছেন সেটা কেন পাইছেন সেটার উত্তর তো এটা হইলো না কিন্তু আল্লাহ তো এমন কোনো শর্ত দেয় নাই যে সাথে সাথে ওই নাজিল করবে এমন তো কোনো শর্ত নাই কিন্তু মানে আপনার কেন মনে হচ্ছে না যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আয়সার চরিত্র নিয়ে টানা হেঁচড়া হচ্ছে এবং আমরা অন্য জায়গাতে দেখি যে নবী দাসীকে লাগাতে পারছে না এই জন্য আল্লাহ পাক আসমানের উপরে খুবই পেরেশান হয়ে আয়াত নাজিল করতেছে যে সুরা তাহারিমের এক থেকে পাঁচ নম্বর আয়াত নাজিল করতেছে যে দাসী দাসী মারিয়া কিপ্তিয়ার ঘরে হাফসার বিছানা সরি হাফসার বিছানায় হাফসার ঘরে দাসী মারিয়া কিপ্তিয়ার সাথে লাগালাগি করতে গিয়ে আপনার নবী যখন ধরা খাইল হাফসার কাছে এরপরে হচ্ছে কি আল্লাহ খরাস খরাস আয়াত নাজিল করলো ইনফ্যাক্ট আয়সার একটা বক্তব্য আছে যে আপনি আমি আমি দেখেছি যে আপনি যা মনে মনে কামনা করেন আল্লাহ তৎক্ষণাৎ আপনার পক্ষে সেই আয়াত নাজিল করে দেন মনে মনে কামনা করলেই আবার যেমন ধরেন পালিত পুত্রের স্ত্রী তাকে যখন বিয়া করার মোহাম্মদের খায়স হয়েছে তখন আল্লাহ পাক সাথে সাথে আয়াত নাজিল করে দিচ্ছে মানে মোহাম্মদের যখনই খায়স হয় কোনো নারীর প্রতি তখন আল্লাহ পাক ফেরেস্তা আসতে আর দেরি লাগে না ফটাস ফটাস চলে আসে কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে আয়সার চরিত্র নিয
মুখে নিয়ে ফেলছিল সে বিষযুক্ত মাংসটা তাই না কিন্তু এমন তো কোন শর্ত নাই যে সাথে সাথে ওহি নাজিল হবে যেমন আল্লাহ তো কোথাও বলেন মানে আল্লাহর কি এই কমন সেন্সটা নাই যে কোন জায়গায় কোন জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এখানে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে ইনফ্যাক্ট আবার যখন কুরাইশরা মক্কার কুরাইশরা যখন মুহাম্মদকে তিনটা প্রশ্ন করছিল তখন মুহাম্মদ যেই বলছিল যে তার পরদিন সে সেই প্রশ্নের উত্তর দি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে কিন্তু দীর্ঘ 15 দিন যাবত মুহাম্মদের কোনো খবর নাই পরে গিয়া মুহাম্মদ বলল যে আমি ওই দিন ইনশাআল্লাহ বলি নাই দেখা আল্লাহ আমারে রাগ কইরা আমারে জিব্রাইল আসে নাই জিব্রাইল এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া যায় নাই পনেরো দিন পর সে কিছু ভুংচুম উত্তর নিয়ে আসলো পনেরো দিন তার কোনো খবর ছিল না কিন্তু সে কিন্তু তখন অঙ্গীকার করছিল যে আমি পরদিন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব আজকে দিতে পারছি না আমি পরদিন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব সেই তিনটা প্রশ্নের দলিল কি আপনি দেখতে চান যে সেই সময় পনেরো দিন জিব্রাইলের কোনো খবর ছিল না সেটা সম্পর্কে আমি পড়ছিলাম মোটামুটি মাইনে নিব যে তুমি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ তখন বললো যে আমি আজকে না কালকে এটার উত্তর দিব এরপর পনেরো দিন তার কোনো খবর নাই পনেরো দিন আর তার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না পনেরো দিন পরে সে আইসা বললো যে উত্তর নিয়ে আসছি এই যে ঘটনাটা এখানেও তো দেখা যাচ্ছে যে জিব্রাইলের কোনো খবর নাই মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাগুলা যেখানে মোহাম্মদ যে নবী এটা একেবারে প্রমাণ হয়ে যায় তো কাফের মুশরিকদের কাছে এইখানে মোহাম্মদের মানে জিব্রাইল মানে গাঞ্জা খায়পুরের কথা পইরা আসছে সে আর আসতেছে না এই যে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোতে জিব্রাইল যে গাঞ্জা খায়পুরে থাকে এটা কেন করে সে কিন্তু ওই ঘটনার পর তো ইসলাম গ্রহণ করেছিল আমি যত জানি অনেকে যে আরে না ওই ঘটনার পরে তো কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নাই ওই ঘটনার পর হাটটা মশকরা করত পুরো পত্তুলি কুরাইশরা মোহাম্মদকে নিয়ে এরপর তো বিরাট হাটটা মশকরা করছে যে তার নবী তো জিব্রাইল আসে না তারপর যে আয়াতগুলো নাজিল করছিল সুরা কাহাফের যে আয়াতগুলো নাজিল করছিল সেই আয়াতের ভিতরে সংখ্যাটা ছিল না সেই যে কতজন ছিল সেই সংখ্যাটাও ছিল না সেই সংখ্যার উত্তরও সেই আয়াতের ভিতরে নাই সেই আয়াতের ভিতরে বলা আছে শুধুমাত্র এটার উত্তর আল্লাহ জানে পাঠাইলো না এবং যেটার কারণে নবী ভিতর মানে চ্যালেঞ্জে হাইরা গেল হাইরে গিয়া মানে মানে খ্রিস্টান মানে পত্তলিকরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করলো আল্লাহ শুধুমাত্র ইনশাল্লাহ বলেন দীক্ষা মানে আয়াত পাঠাইলো না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কি ইনশাল্লাহ বলে নাই যে আয়সা যে আয়সার কাছে যে এক মাস আসলো না হই এটার অজুহাতটা কি একটু বলেন তো ইনশাল্লাহ বলে নাই না মাশাআল্লাহ বলে নাই হ্যাঁ কোনটা হ্যাঁ ভাই বলেন মানে কোন হাদিসে কথা বলছেন এই যে এই যে আপনাকে যে এক মাসের হাদিসটা দেখাইলাম আচ্ছা আবারো দেখাচ্ছি দীর্ঘ এক মাস যে আয়সার সম্পর্কে পরকিয়ার গুজব উঠলো তারপর যে দীর্ঘ এক মাস কোনো ওহি নাই দেখাচ্ছি এই যে হচ্ছে এটা হচ্ছে গিয়ে বুখারি শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন চার হাজার তিনশো একানব্বই এখানে দেখাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আশা বলেন এর পূর্বে থেকে ঘটনা রটে রটনা চলছে তিনি আমার কাছে বসেননি এ অবস্থায় তিনি এক মাস অপেক্ষা করেছেন আমার সম্পর্কে ওহি আসেনি দেখা যাচ্ছে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি চলতেছে একজন এক পক্ষ বলতেছে ওরে তালাক দিয়ে দাও আরেক পক্ষ বলতেছে না আয়সা ভালো আয়সারে তালাক দিলে আরো গ্যাঞ্জাম বাড়বে আবু বকর বিব্রত পুরা একটা মেসাকার অবস্থা মানে এতদিন অপেক্ষা করার কারণটাই জিজ্ঞেস করছি তখন তো ওনার বয়স আল্লাহ মজা নিচ্ছিল যে দেহি ওরা কি করে ওরা দুই দল মারামারি করতেছে একজনের জন্য মাথা পাঠাইতেছে দেহি দেহি কি করে দুই দুই পক্ষ এক পক্ষ আর একজনের খুন করার চেষ্টা করতেছে এক পক্ষ বলতেছে আয়সা কুলটা আয়সা চরিত্রহীন আয়সা নষ্টা এগুলো বলতেছে আল্লাহ খুব মজা নিচ্ছে আসমান থেকে আয়সারে খুব গাইলা পুরা একে উড়াই দিচ্ছে রে খুব মজা পাচ্ছি আমি আয়সা আল্লাহ তখন বেশি বেশি মজা নিচ্ছিল নাকি আল্লাহ তো পাঠিয়েছে মানুষকে পরীক্ষা জন্য পরীক্ষা মানে না যে শুধু ভালো কাজই করবে খারাপ কাজও তো করতে পারে কিন্তু পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে সেটা তো বুঝলাম কিন্তু এখানে তো সরাসরি ডিরেক্ট মোহাম্মদের সাথে তো কানেকশন আছে জিব্রাইলের আসে যায় আসে যায় আল্লাহর সাথে তো কানেকশন আছে এই এক মাস যে অপেক্ষা করলো এক মাস অপেক্ষা করার কারণটা কি এটা কি মানে পরীক্ষা মানে 
যেখানে বিপদ হবে সেখানে হচ্ছে সেটা হবে পরীক্ষা আর যেখানে হচ্ছে গিয়ে ঘটনা ঘটবে তখন সেটা আর পরীক্ষা না নাকি তাইলে এটা যদি পরীক্ষাই হয় তাইলে মোহাম্মদের কাছে যখন ওই আসতো সেগুলো ওই আসতো কেন সেখানেও পরীক্ষা চলতো পরীক্ষা ছিল না মানে পরীক্ষা হইলে তো সবসময় পরীক্ষা হবে আল্লাহ কেন এই মধ্যে যা দেখায় তখন মানে কাফেরদেরকে মুগ্ধ করিয়া তখন তাকে বিশ্বাসী বানাইতে হবে এটা তাহলে তো আর পরীক্ষা হলো না তাহলে তো মধ্যে যা দেখা তারা বিশ্বাস করলো পরীক্ষায় বিশ্বাস আনানোর দরকারটা কি ছিল তাহলে পরীক্ষা চলতেছিল তখন মধ্যে যা দেখলে তো মানুষ মানে কনভিন্স হয়ে যেতে পারে বোকা মানুষ কনভিন্স হয়ে যেতে পারে কনভিন্স হয়ে বিশ্বাস আইনে ফেলতে পারে মধ্যে যা দেখায় তখন যদি পরীক্ষাই হয় এটা মধ্যে যা দেখায় কেন এটা করা হবে যদি পরীক্ষাই হয় তাহলে মধ্যে যা কেন কথা বোঝে নাও নাকি ভাই দিনদা ভাই আপনি কি আপনি কি আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন দিনদা ভাই বলেন তো হ্যাঁ অবশ্যই পরীক্ষা আচ্ছা পরীক্ষার কথাই যখন আপনি বলতেছেন মানে আল্লাহ কি জানে না যে এই জন্য কি পরীক্ষা করতেছে আর মোজে যা যদি হয় তাহলে মোজে যা তো আর পরীক্ষা থাকার কথা না তাই না মোজে যা তো হচ্ছে যে দেখা দেখা দেখাবেই হচ্ছে যে তাদেরকে হচ্ছে যে ই করার জন্য মানে তাদেরকে আকস্মিক বিশ্বাস করানোর জন্য না মোজে যা তো এক ধরনের পরীক্ষা হতে পারে যেমন মুসা আলাইহিস সালাম এবং ফেরাউনের মধ্যে যে মোজে যা যদি দেখায় দেয় তাহলে সেটা আবার পরীক্ষা কিভাবে হয় আশ্চর্য কথা মোজে যা তো দেখায় দিলাম আমি একটা উদ্ভট একটা অলৌকিক একটা ঘটনা ঘটে গেল এটা দেখে তো মানে যাদের মাথায় বুদ্ধি শুদ্ধি কম তাদের পারে আপনার সামনে যদি এখন একজন পীর সাহেব একটা মজে যা দেখায় তাহলে আপনি কনভিন্স হয়ে যেতে পারেন যে নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু একটা উলিয়া উলিয়া ভাই আমি বুঝতে পারছি না উনি আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি ধরেন আপনি নিজেকে দাবি করলেন যে আপনি মোটামুটি গায়বের অনেক কিছু বলে দিতে পারেন এখন আপনাকে ফটাফট এইটা পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে ফটাফট আমরা কিছু প্রশ্ন করলাম যে আমাদের বিশ্বাস হইল না আপনি করলেন কি আপনার যে প্রশ্নের উত্তর গুলা জানা আছে আপনি উত্তর গুলা দিলেন আর যে প্রশ্নের উত্তর গুলো আপনার জানা নাই সেই প্রশ্ন গুলা আপনি হচ্ছেন যে এড়ায় গেলেন বললেন যে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ বলতে পারেন এই জন্য আপনি আনসার দিতে পারতেছেন না বহু মুক্ত কয়েকদিন পরে ঘুরে আসো এখনো আমি যে জায়গা থেকে যে গায়ের থেকে আমি ইনফরমেশন পাই সেখানে আমার যোগাযোগ হচ্ছে না তারপর আপনি পরে ধরেন গুগলে সার্চ টার্চ করে এদিক সেদিক করে আপনি মোটামুটি একটু ইনফরমেশন গ্যাদার করে পরে দুই সপ্তাহ পরে আপনি আনসার দিলেন এইটা তো ভাই এইটা দিয়ে কি বোঝা যায় এইটা দিয়ে বোঝা যায় শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আপনি একটা সাধারণ মানুষ আপনার আসলে গায়বে কোন শক্তি আপনার নাই যদি গায়বে শক্তি থাকতো তাহলে আপনি ইনস্ট্যান্ট সবকিছুর অ্যান্সার ইনস্ট্যান্ট দিতে পারতেন এই এটা তো খুবই সিম্পল একটা বিষয় মোহাম্মদ যে ওই সময় এই কাজগুলো করতো এটা তো বোঝাই যায় যে তার গায়বে কোনো মানে শক্তি ছিল না মানে স্রষ্টা নামক যে কাল্পনিক স্রষ্টা সে সবাই রে বলতো সে এই জিনিসটা বলার উদ্দেশ্যই ছিল যে তার আসলে এই জিনিসটা বিহাইন্ড দ্য সিন এটা আসলে রিয়েল কোনো কিছু ছিল না সে হচ্ছে মানুষকে একটা ধোকা দিত আচ্ছা দিনদা ভাই একটা একটা আমরা একটা পরীক্ষা করি একটা আমরা আমরা একটা এক্সাম্পল তৈরি করি হ্যাঁ মনে করেন দিনদা ভাই আমি দাবি করলাম যে আমি হচ্ছি আল্লাহ আমি দিনদা ভাই আপনার সব কিছু কিন্তু আমি জানি হ্যাঁ আপনার এই যে এই আমার এই কথাটাতে বিশ্বাস করতে হবে আপনি বিশ্বাস করেন কি করেন না এটাই হচ্ছে আপনার জন্য পরীক্ষা দিনদা ভাই আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করতেছেন নাকি করতেছেন না না অবশ্যই বিশ্বাস করব না তার মানে আপনি পরীক্ষা ফেল করলেন পরীক্ষা আপনি পাস করতে পারলেন না এখন আমি আপনাকে ধরেন তর্কের খাতিরে ধরে নেন যে আমি আপনাকে আপনার পুরা জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু বইলা দিলাম অলৌকিক ভাবে একটা মজে যা দেখা দিলাম আপনাকে যে আপনার জীবনে কি ঘটছে আপনার বাবা কি করত আপনি ছোটবেলা কি করতেন একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ পুরো আপনার ধরেন তিরিশ বছরের জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনা আমি আপনাকে গর গর করে বইলা দিলাম এখন আমি আপনাকে বললাম যে এখন কি দিনদা ভাই আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করতেছেন তখন আপনি তো নিশ্চয়ই আপনার কথা আমি বলছি না তখন তো আপনি নিশ্চয়ই অনেকখানি কনভিন্সড হবেন যে হ্যাঁ এই লোক তো অনেক কিছু জানে এই লোক তো একটা মজে যা দেখা দিল তাইলে তো এই লোকের কথাটা সত্য তাই না তাহলে এই যে যখন আমি আপনাকে মজে যেটা দেখা দিলাম মজে যেটা দেখা দেওয়ার পরে জিনিসটা কি আর পরীক্ষা থাকলো মানে অন্ধবিশ্বাসের পরীক্ষা থাকলো বিনা বিচারে মেনে নেওয়ার পরীক্ষা থাকলো নাকি আপনি একটা মজে যা দেখা আমাকে বিশ্বাস করলেন না এইটা তো আর তখন পরীক্ষার মধ্যেই থাকে না 
তখন তো অলরেডি পরীক্ষা হয়ে গেছে কারণ আমি অলরেডি জেনে ফেলছি যে আমার অনেক কিছু আপনি বলে দিতে পারতেছেন এবং আমি অনেকটা কনভিন্স যে হ্যাঁ আপনার দ্বারা সম্ভব এই পরীক্ষায় তো প্রথমে আপনি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন যাওয়ার পরে আপনি আরেকটা মজে যা দেখাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে তো আমি অবশ্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য ওই সময় মানুষের পক্ষে তো বলা সম্ভব না তাহলে তো নিশ্চয়ই আসেন তো আল্লাহ পাকি হইব ওই রকমই হওয়ার কথা তাই না এটা তার আপনি কনভিন্সড হয়ে গেলেন এই যে কনভিন্স যখন আপনাকে করে ফেলছি মজেজা দিয়ে এটা তো আর আপনার অন্ধবিশ্বাসের পরীক্ষা থাকলো না যে আপনি কোন প্রমাণ ছাড়াই গায়েবে বিশ্বাস করবেন এই পরীক্ষাটা তো তখন আর থাকলো না না অবশ্যই অন্ধ না অবশ্যই অন্ধ থাকতেছে না তাহলে মোহাম্মদ যখন এই যে মজেজাটা দেখাইলো মজেজাটা দেখানোর মাধ্যমেই তো ওই যে গায়েবে যে অন্ধবিশ্বাস করতে হবে এই মানে পরীক্ষাটা তখন ইনভ্যালিড হয়ে গেল কারণ তখন তো মানুষ সরাসরি দেখতেছে যে মোহাম্মদ এমন একটা কিছু করে দেখাচ্ছে যে এই জিনিসটা সাধারণ পাবলিক করতে পারে না শুধুমাত্র নবীরাই হয়তো করতে পারে এইটা যখন দেখে ফেললো তখন তো আর ওই যে গায়েবে যে বিশ্বাস করার কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়াই গায়েবে বিশ্বাস করার পরীক্ষাটা এই পরীক্ষাটা তো আর সেখানে আমরা করতে পারতেছি না সেখানে তো হবে তারা মধ্যে যা দেখে বিশ্বাস করছে তাই না অবশ্যই তাহলে মোহাম্মদ যখন চার দিক খন্ড করে দেখাইলো তখন তো ওই যে কাফেরদের মধ্যে যারা ছিল তাদের মধ্যে তো কেউ না কেউ তো ভাবছে এটা যে ওয়াও তাহলে তো আর নবী তো সাধারণ পাবলিক না নবী তো নিশ্চয়ই নবী হইব এই যে যখন সে এটা ভাবলো এই ভাবনাটা তো গায়েবে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার পরীক্ষায় সে তো অবতি মানে মানে পাস করে এটা তো ডিসিশনটা নেয় নাই ডিসিশনটা তো নিচ্ছে মজে যা দেখে ডিসিশনটা নিচ্ছে তাই না অবশ্যই তাহলে এইটা তো মানে সেই পরীক্ষাটা থাকলো না আর সেটা তো ফলাফলটা দেখি সেই ডিসিশনটা নিল তাহলে তার ক্ষেত্রে তো সেটা পরীক্ষা থাকলো না ভাই আমার কথাটা তো খুব সিম্পল এই কথাটা এই সরিয়া আইনের পক্ষে ভাই কেন বুঝলো না বাসবে আরবে আপনি কি আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন না ইসলাম তো আবার কোথাও দাবিও করে না যে অন্ধবিশ্বাস হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার তো এটা ইসলাম সব জায়গায় দাবি করেছে ইমানের সংজ্ঞাটাই হচ্ছে এটা যে গায়েবে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে হবে কোনো প্রমাণের কোনো প্রমাণ ব্যতি রেখেই কোনো প্রমাণের কোনো আশা না করেই নবী মোহাম্মদ যে কয়টা কথা বলেছে সেই কয়টা কথাকে সম্পূর্ণভাবে নির্দ্বিধায় মানতে হবে বিশ্বাস করতে হবে এর নামে ইমান এই কথাটা বলা আছে আমি কোথা থেকে বলছি সেটা বলে দিচ্ছি এটা বলা আছে তাফসিরের জালা লাইনে প্রথম খণ্ডে ইমানের যে সংজ্ঞাটা দেয়া আছে আপনি চাইলে এখন আমি খুলে বের করে দেখাতে পারি ইমানের যে সংজ্ঞাটা দেয়া আছে সেই ইমানের সংজ্ঞাতে এই জিনিসটা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে গায়েবে একদম নিঃসঙ্ক চিত্তে পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করাটাই হচ্ছে ইমান কোনো প্রমাণের কোনো কোনো প্রমাণ প্রমাণ কোনো কিছু ছাড়া আচ্ছা ঠিক আছে আপনি যখন মানে আপনাকে আমি দেখাই দিচ্ছি মানে তাফসির জালা লাইন থেকে আমি দেখাই দিচ্ছি নাহলে তো পরে আবার বলবেন যে কথা বলছে কিন্তু দলিল দেখায় নেই দেখাই দিচ্ছি ইমান কাকে বলে ইমানের সংজ্ঞাটাই আমরা একটু জেনে নেই পরে নেই হ্যাঁ এটুক বুদ্ধি যদি আপনার না থাকে তাহলে তো ভাই আমার কিছু বলার নাই আচ্ছা আমরা একটু তফসিলে জালা লাইনের কথা থেকে বলছি সেটা একটু বলে দিই তফসিলে জালা লাইন প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা সাতাত্তর ইসলামিয়া কুতুবখানা এখানে দেখেন নবী বলেছেন কি নবী জানি এসেছেন তার প্রতি আস্থা রেখে বিশ্বাস করা এটাই অর্থাৎ ইমান এবং গায়েব এ থেকে বোঝা গেল অনুভূতি গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইমান নয় ভাই এই কথাটা একটু পরেন তো এই যে সরিয়া আইনের পক্ষে ভাই এই কথা এই লাইনটা একটু পরেন তো দেখা যাচ্ছে আপনি একটু পড়ে শোনাবেন না না একটু আপনার জোরে পড়তে হবে এই লাইনটা একটু জোরে জোরে পড়ে শোনান না একটু ছোট দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা আমার ফোন ছোট তো আমি চোখের সামনে দেখতেছি চাঁদরে কেউ দুই ভাগ করছে এটা তো দৃশ্যমান এবং অনুভূতি গ্রাহ্য বিষয় নাকি আপনি 
উপলব্ধি করতে পারবেন সেইটা ইমান না সেটা তো আপনি উপলব্ধি করেই সেটাকে আপনি হচ্ছে মেনে নিচ্ছেন বিষয়টা বুঝতেছেন ইমান হচ্ছে সেই জিনিস যেখানে আপনি উপলব্ধি ছাড়াই আপনাকে মেনে নিতে হবে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে অত্যন্ত <laughs> ভাই এখানে পরিষ্কার ভাবে কথাটা বলা আছে এই মুমিন আমি জিজ্ঞেস করতেছি আমার কথার কিছু আগা মাথা বোঝে না এই মুমিনদের মানে মাথায় কি আছে এটা আমি মানে একদম বাসবেরি ভাই আপনি কি এই কথাটা বুঝতে পারছেন কথাটা পরে কি কি বোঝা যাচ্ছে একটু বলবেন আমাকে বাসবেরি ভাই যেটা ইন্ডিয়ার প্রত্যক্ষ মানে আমার ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে সেটা আমি তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাচ্ছি সেখানে আমার তো ইমানের দরকার নেই সেখানে তো এটা একা প্রমাণিত যেমন চাঁদ বিখণ্ডিত হয়েছে লোক দেখেছে এটা প্রমাণিত সেটা তো ইমানের বিষয় নয় কিন্তু যে জিনিসটা আমার ইন্দ্রিয় গিয়ে পৌঁছায় না আমাকে অন্যের কথাবার্তা শুনে নবীজির কথাবার্তা শুনে বিশ্বাস করতে হবে তখন সেটা হবে কিন্তু যেটা আমার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে সেটা ইমান না সেটা প্রমাণ হয়েই যাচ্ছে হ্যাঁ এইটুকুই বুঝলাম এই সিম্পল কথাটা আমি মুমিনকে বোঝাচ্ছি মুমিন বুঝতেছে না আমি আমি হত হতবাগ ভাই বাসবের ভাই দিনদা ভাই আমি না মানে এই মুমিনদেরকে আমি একটা বাংলা সব মানে সেন্টেন্স এটা বোঝে না আমি এত করে পড়তে বললাম বোঝে না এটা বুঝতেছে না আমি কি করব বলেন তো আচ্ছা ওরা ইন্দ্রিয়টাকেও ইন্দ্রিয়টাকেও ইমানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওনাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করেন যে ইমান আর প্রমাণ এই দুটার মধ্যে পার্থক্য বুঝছেন কিনা আচ্ছা শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি শরীয় আইনের পক্ষে ভাই আপনি কি মনে করেন প্রমাণ পেয়ে বিশ্বাস করলেন এটা কি কি ইমান বলা যাবে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ কোরআন তো একটা বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইমান নয় ভাই এত গাধা হইলে কেমনি কথা বলবো ভাই আমার মাথায় আসে না আচ্ছা ফারাজ ভাই আপনি কি আছেন ফারাজ ভাই আমি আপনারা দেখলেন যে আমরা কিভাবে দলিল বের করে একটা জিনিস বোঝাই তারপরে এদের মাথায় ঢোকে না কি করব ভাই আর কিছু বলার নাই বা করার নাই অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ভাই আপনারা তাহলে একটু বিদায় নিয়ে নেন হ্যাঁ শুভরাত্রি 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 সবাই তাহলে শেষ করে দিচ্ছি গুড নাইট